എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സിവിക്സ് ബേസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി എക്സാംസിൻ്റെ സിലബസിൽ സിവിക്സ് പോർഷനിലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായി കൺസംഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും കടയിൽ പോയി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും അല്ലേ അതിനെയാണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വോൺസ് യൂസിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇനി ആരാണ് കൺസ്യൂമർ പണം കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങുന്ന ആളിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു പർച്ചേസസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബൈ പേയിങ് ഓർ എഗ്രീയിങ് ടു പേ എ പ്രൈസ് ഇനി നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറ്റി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിസിറ്റർ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ ആണെന്നാണ് കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ വർക്കിനിടയിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ അല്ല മറിച്ച് കസ്റ്റമറാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് തന്നെ കസ്റ്റമറാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫേവർ ചെയ്യുകയല്ല കസ്റ്റമർ ബിസിനസ്സിനാണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എ കസ്റ്റമർ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിസിറ്റർ ഓൺ അവർ പ്രമിസസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ അസ് വി ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഹിം ഹി ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഇൻ അവർ വർക്ക് ഹി ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എൻ ഔട്ട്സൈഡർ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് ഹി ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് we are not doing him a favor by serving him he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so adutadayitte consumers generally oru saadhanam vaangumbo expect cheynad endakkana nokka നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ നമ്മളൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം ഡാമേജസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടായാലും ശരി എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർവീസ് ലഭിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുമ്പോൾ ദ ആക്ട് ഓഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ വോൺസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ത്രൂ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അവയെന്തൊക്കെയാണ് ലോ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുക മായം ചേർക്കുക അഡൾട്രേഷൻ അതുപോലെ അമിതമായിട്ട് പൈസ വില ഈടാക്കുക പിന്നെ വെയ്റ്റിലൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുക സർവീസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ട് ഡിലേ വരുത്തുക ഇവയൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ആക്റ്റാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് വില നമുക്ക് ഫെയർ പ്രൈസിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതെന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ട് വഴി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വഴി ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ലെവൽസായിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ നാഷണൽ ലെവൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇതിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും ഒരു പ്രസിഡൻറ്റുമാണുള്ളത് ഒരു മെമ്പറെങ്കിലും വുമൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കുറ
പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന കേസുകളാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ളത് ഇവിടെ പ്രസിഡൻറ്റും നാലിൽ കുറയാതെയുള്ള മെമ്പേഴ്സും കാണും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ കോമ്പൻസേഷൻ വരുന്ന കേസുകളാണ് സാധാരണ കോർട്ടുകളും കൺസ്യൂമർ കോർട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നീതി ലഭിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസും കുറവാണ് കോർട്ട് എക്സ്പെൻസും കുറവാണ് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണിത് നിങ്ങൾക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡാമേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അമിതമായ വില ഈടാക്കുക മായം ചേർക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിനും സേഫ്റ്റിയും ബാധിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കുക മറ്റ് അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് അതുപോലെ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നൽകുക ഇവയ്ക്കൊക്കെ എതിരെ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കേസിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടച്ച നമ്മൾ പേ ചെയ്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടും നമുക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ സേവനങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് നിർത്തി വെക്കും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം മൂന്ന് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽസും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ലെവലിലാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഈ കൗൺസിലുകളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റിനെ പറ്റി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില ആക്ട്സുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഇത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്റ്റാണ് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ ഫുഡ് സ്റ്റഫുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വില കയറ വിലക്കയറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഹോഡ് ചെയ്യുക ഹോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ അവോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ് അതിനെതിരെയുള്ള ആക്റ്റാണ് അതുപോലെ കരിഞ്ചന്ത ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള ആക്റ്റാണ് മറ്റൊരു ആക്റ്റാണ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചീറ്റിങ്ങുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെക്കാനിസം നോക്കാം അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ തൂക്കം വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെഡിസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ഇനി മെഡിസിൻ്റെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി നമുക്ക് ചില ചിഹ്നങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് നോക്കാം ഈ സിമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും
ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തത് സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് മറ്റൊന്നാണ് അക്മാർക്ക് ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വെജ് നോൺ വെജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് മറ്റൊന്നാണ് എഫ് പി ഒ എഫ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജാം സ്ക്വാഷ് പോലെയുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അലേർട്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാം കൺസ്യൂമർ അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താം അതുപോലെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാം കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തെയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താം കരിക്കുലത്തിൽ ഈ കാര്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാലേ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇതേപ്പറ്റി ഗവൺമെൻറ് അവെയർ ആക്കുകയാണ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദെയർ കരിക്കുലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ കൺസ്യൂമർ ഡേ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ഒക്കെ ആചരിക്കുക വഴി നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാം ഇനി ഈ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ പർച്ചേസുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അവർ സെൻസിബിൾ ആകും അതുപോലെ അവർ വാങ്ങുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെയും സർവീസിനെയും പറ്റി അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൈറ്റായിട്ടുള്ള ചോയ്സ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇതുപോലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിലൊക്കെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കും പിന്നെ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വരുന്ന ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലേ കൂടുതൽ കെയർഫുള്ളാവും നമ്മൾ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സാധനം വാങ്ങിയാലും ബില്ല് ചോദിച്ചു വാങ്ങും അതുപോലെ വെയ്റ്റ്സും മെഷേഴ്സും ആക്കുറേറ്റ് ആണോ നോക്കും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ അവർ കറക്റ്റ് അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്രയും ലിറ്റർ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി അവെയർ ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പിന്നെ പാക്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പിറി ഡേറ്റും പാക്കേജ് ഡേറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൈസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സിമ്പലുകൾ അക്മാർക്ക് പോലെയുള്ള സിമ്പലുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം തന്നെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വായിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ഹാബിറ്റ്സ് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാസ്സാക്കിയത് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നിയമം പാസ്സാക്കി ആ പാസ്സാക്കിയ ഡേറ്റാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ട് ആ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു 